，你把所有的事情连起来，好好想想，到底发生了什么。我想不起来，我什么都记不得了。我一想。你别吓唬我呀！你不会连我是谁都不记得了吧？我只记得我叫李雄波，是随金公署的情报人员。你的身影我很熟悉，但是我不记得你叫什么。啊，我我疼。你别急，你别急，医生说了，说你是头部受伤，里面可能会有淤血，所以你别急，你慢慢想好吗？慢慢，慢慢回忆。我们不是没有时间了，只有半个小时吧。啊，我头疼啊！熊波，你别担心，无论你以后变成什么样子，我都会把你救出去，然后治好你。处长，有情况，好像是罗建明供认的那个秘密频率，马上破译。是。前情报有误。速查明原因，还真是让叶舒婷同志给说准了。这是敌人，在试探罗建明。那我们现在应该怎么办？把罗建明那部电台拿来，我来给他们回电。是。那我们现在怎么办呢？你伤得这么重，就算我们两个人跑出去了，也走不了多远。要不然。要不然处长想听什么，你就说给他听。也不行，处长那么精明的人，我们根本就骗不了他嘛。情报无误，事故中途有变，我正设法探查。正设法探查。把刚才的录音多听几遍，跟鸠占的说话做个对比。是。你帮我们备车，我要带他走。你听出了什么？发报的人不是九诊。从何判断？其实发报就跟写字一样，每个人有每个人的手法，遇上行家就能发现中间的细微变化。没错，这就是我要录音的原因。九诊发报习惯用左手，而这个人的右手比左手灵活，可是他偏偏用了左手，是想让我们认为他就是九诊。还有呢，就这每次发四这个音符的时候，都会有习惯性的停顿，而这个人没有。嗯，很好。我还有一个发现，鸠占通常在电报中形容自己用的是“鱼”，而这份报告当中，他用的却是“我”。这个人不是鸠占，而鸠占的电台已经不受他控制。李志，把这些发现马上写成报告交给我，我要报上去。是，冰心，就算你打死我，我也不会放你们走的。大川，你别逼我呀，我真的会开枪的。冰心，如果我放你们走，处长也会要了我的命。反正都是死，我还不如死在你的手里。
都别动。北仙，你要真想救他，赶紧放我走，我去找处长，让他派车送你们去医院。你干嘛？别心，马上回去来。既然横竖都是死。陪他一起去死？不，冰心，还有办法。你不是认识一个李伯伯吗？你赶紧找他，连局长都听他的话。你去找他，事情还有转机。没有用的，大川。局长说了，只给我们半个小时。时间一到，熊国的还得被押到警长，还是死路一条。既然都得死，王军路上，我陪他走吧。放你们走！真的，备车，快点！是，所有人都别动。干什么？让开！你们都让开！把枪给我放下！难道你还要朝我开枪吗？裴叔叔，我是不能朝你开枪，我还不能一枪打死我自己吗？李信，你冷静一点，你要想清楚，你要是死了，林雄国一个人怎么活？你不杀林雄国了吗？不，不可能！你骗我！把人架开！熊我，骗子，你们这些骗子！你再这么胡闹，耽误了林雄波的治疗，出什么问题？你可别找我！费叔叔，你在说什么？你你说的是真的吗？王大川，把林雄波送去医院，让大夫赶紧医治。是，跟我走。是，林安姐，北心，处长，刚刚确认过了，我们派到共产党内部的特工鸠占已经叛变了，他的电台被共产党掌握了，所以林雄波从最源头的时候拿的情报就是假的，雄波是清白的。嗯，我知道，我就知道他一定是清白的。林心啊，我。要派给你一个任务，费叔叔，你说，只要你不杀林雄波，你让我干什么都行。哎呀，经过你这么一闹啊，现在全处上下都知道你跟林雄波的关系了，所以你现在不方便留在处理。我辞职，我估计马上就辞职。辞职的事回头再说。从现在开始，你去医院，好好的照顾林雄波，直到他彻底康复。这段时间的工作，王科长会找人替代你。谢谢玉兰姐，魏叔叔，那我现在就去。嗯，快去吧。嗯，他现在就在书局。嗯，嗯，好，我会转告他的。什么情况？你的汉牌奏效了，费思清果然发了电报，想试探罗建明。龙组长按照你们商量好的方案，亲自回了电报。现在费思清已经认定罗建明叛变了，不再追究邓远达了。那就是说，邓远达安全了？应该说是暂时安全了。他现在在哪儿？费思清又把他送回了医院，继续接受治疗。老老，无论如何，我现在必须去一趟医院。我也想去医院看看。我们一起去吧。好。处处长，喝酒了？哎，一小口。一小口，晃成这样，不知道现在是工作时间吗？我这岁数大了，受不了惊吓，喝一小口压压惊。
，夫妇无不了事儿。放心，呃，是不是假情报的事儿有结果了？谁告诉你有结果的？行了行了，赶紧坐下吧。不是，不是说鸠占给的是假情报吗？啊，他叛叛变了吗？情报工作不是下棋，非黑即白的。这鸠占现在出了问题不假，但是谁能证明林雄波就没问题呢？这万一他们两个都有问题怎么办？哎，处长，咱们费了老鼻子劲，呃，把林林雄波救回来，你不会还要查他吧？这个林雄波，我是怎么看怎么觉得怪，怎么感觉像换了个人似的啊？那不是说鸠占有问题吗？何必再自自找麻麻烦？这鸠占有问题是明面上的，拿他说事儿是为了给上下一个交代。这林雄波可是暗地里的，现在怕就怕，如果林雄波真的有问题，那就等于……在我们的枕边插了一把刀，那还不如一枪把他崩了，这一了百了，多多多省事儿。杀他容易，但是我更想顺藤摸瓜，挖出他背后的这个人来。处长的意思是说，十月。我刚刚宣布解除了对林雄波的怀疑，你说这接下来会发生什么事儿呢？接接下来，如果林雄波真叛变了，嗯，那他一一定会找他的是上级。可是他现在身受重伤，行动不便，那他的上级一一定会到医院去找他。没错。所以我要你带人暗中给我盯在医院，一旦发现可疑人等，立刻抓捕，把林雄波一起给我抓回来。我明白了，处长，你你放心，这件事情我一定会明明松案紧，悄悄的进行。对了，这个孟大川跟阮冰心这两个人一直纠缠不清，这次的行动就不要让孟大川参与了。还有，这是最高机密，除了你和你的人以外，任何人不能泄露风声。是，我明白。那那要是前前副处长我翻起来呢？一视同仁。呃，处长，你不会连前副处长也,也不相信吧？这就是我们的工作性质，在十月没有抓到之前，所有人都是我们怀疑的对象。嗯。啊。处长，我终于明白，你为什么要放了林林林雄波了。我们情报处的脸是在哪儿丢的？我费死心就要在哪儿把他给找回来，绝不能被人给看扁了。病人的身体很虚弱，而且还在发热，他需要好好休息一下。我刚才给他注射的退燃安神的药物，让他好好睡一觉。你们尽量不要吵醒他，明白吗？知道了，医生，谢谢啊。这样，如果他醒了，让护士过来叫我。好。哎，医生，我还有点问题想跟您咨询一下。那你跟我来吧。嗯。大川，你帮我照看一下啊，我马上就回来。去吧。你是说，病人记不得得你名字了？对。哦，冒昧的问一下，你们俩的关系是什么呀？哦，对不起，这样会对我判断病人的病情有所帮助的
，他是我的爱人。那这么说，你们俩的关系很密切、啊。阮小姐，你先不用担心，在医学上来说，这叫做失忆症，大部分都是因为头部受到了猛烈的撞击而引发的。所以，患者起来的时候，他根本就不认识自己的亲人或者是朋友。但是他记得自己的名字，也记得一些别的事情。这种情况是可能的，有些人他会记得眼前的事情，还有一些人他会记得很久之前的事情，还有一些人，他的记忆是片段性的，中间不连贯。而这些对于患者来说，并不是一些重要的事情或者是重要的人。医学生管这种情况叫做选择性失忆。选择性失忆？对。那要怎么治疗啊？这也不好说。因为人的大脑是一个非常复杂的器官，它虽然有一定的自我修复的能力，但是每个人的情况都不一样，要因人而异。像你先生的这种情况，我们要先把他的外伤治好，然后没有什么问题了以后，再慢慢的引导他恢复记忆。那我需要怎么引导？这样，你就多跟他讲讲过去的事情，给他看看过去的照片和书信，嗯，然后带他去曾经去过的地方就地重游。这样通过反复的对大脑的刺激，就能帮助他恢复记忆。啊、哦，我知道了。马医生，门诊有一病人说是来找您复诊的。好，我这就去。啊。熊波。林心。要不我先回去了，我给你留两个人。哦，不用。大川，你能不能等一下再回去啊？我想回家去取点东西。好，那我开车送你吧。不用，你帮我在这看着熊波吧，有你在我才放心。好吧。既然段远达还没有暴露，那我们要继续我们的营救计划。老马，你对这里的情况最了解，说说你的意见。我觉得还行，不过行动的时间和路线需要再斟酌一下。为什么？既然今天这么一闹腾，邓远达同志的身体更加虚弱了。从窗户底到医院后门，这段距离实在是太远了，对他来说。我们需要派人去接应他。这个问题好办。既然敌人不再怀疑邓远达了，那么在这里看守的特务就会被撤回去。到时候我们把救护车开进来，直接把人接走。不成，行动队的人还在医院，我不知道他们什么时候离开。而且还有那个叫阮冰心的女人，她这两天时时刻刻。都在守着邓远达，又是他。早上就是因为他，我们延误了时间。既然他是林雄波的爱人，那他对林雄波应该非常的了解，所以我们必须抓紧时间，不能让邓远达暴露了。这个你不用担心，我刚才已经跟他说了，他现在看到的林雄波，因为头部受到了重伤，所以暂时性失去了记忆。他已经相信我的话了，暂时不会怀疑咱们的。可是夜长梦多，我们早一点救出邓远达，也少一份担忧。这样吧，老马，你留在医院里继续摸清情况，晚上我们老地方碰头，商量新的行动方案，争取尽快的将邓远达同志救出来。明白了。
在门口给我盯着，啊！是。其他的人在外面，记住，今天的任务要内松、外紧、明松、暗紧，明白吗？明白。好，都给我打起精神，出发。就是这里，啊！你们负责在这里监视医院里面的情况。来，主要是林雄波那个房间，看明白了吗？看明白了。嗯，发现可疑的人，马上通知第一小队进行抓捕。是。应该没有吧？自己看。这样，我要给他做一个检查。好，那我正好活动活动筋骨去了啊。他人走了。啊，马医生，你现在身体很虚弱，别说话，听我说就好了。张远大同志，最危险的时候已经过去了。你之前表现得非常好，而且我跟他们说，你是因为头部受了伤，所以失去了很多记忆。这样，接下来不管发生什么事情，你都说什么都不记得了，明白了吗？明白。你好好养伤，组织会尽力救你出去的。我就是回家拿点东西，用不了太久的。什么东西这么多？医生说熊波是脑部受到撞击，很可能是选择性失忆，所以他让我多给他讲讲以前的事情，给他看看以前的照片啊、信件啊什么的。我回家把照片跟信件都带过来了，我多给熊波讲讲，有助于他病情的恢复。帮你吧。不用了，大叔，我自己拿进去就行。失忆，还选择性失忆，记不记得住你都是个问题。瞎阴听个什么劲儿？计划，直接把邓远达从医院里给接出来。为了避嫌，老马，你要制造自己不在现场的证据。你们看，这里是医院的检查室，它有两个门。大门在医院的走廊里面，侧门可以直通到院子。检查室每天早上十点钟之前是没有人的。明天我会提前把门打开。舒婷。你带邓远达从前门进来，换完衣服之后，再从这里的侧门出去，直接离开医院。好了，我进去了。嗯、好，九点半我准时来接你们。嗯。
熊波，你醒了，感觉有没有好一点啊？处长不是要枪毙我吗？你放心，处长都调查清楚了，叛变的根本就不是你，是鸠占，他给你的情报就是假的。你什么都不要想了，处长说了，让你在这安心养伤，他还给我放了大假呢，让我专心的照顾你。幸亏及时的查清楚了，否则我就成了冤死鬼了。你不要胡说，你看，我给你带什么来了？这些信，还有照片。你把这些乱七八糟的东西带到医院来干什么？医生说了，说你这个病啊，要多看看以前的信件啊、照片啊，有助于你记忆力的恢复。你看看，这个照片什么时候照的？你记得吗？想不起来了。这个八音盒你总记得吧？这个原本是一对儿的，我们两个人一人一个。没关系，想不起来没关系，我慢慢讲给你听。以后再讲吧。二零七的病人，今天有检查，来家属签字。好，这什么检查呀 ？X 光检查，看看他身上枪伤有没有伤到骨骼。哦，对了，一会儿检查的时候记得把金属物品摘下，不然会有影响的。嗯，好，谢谢。熊波，你饿吗？你想不想吃点什么呀？我去给你买。那你要不要吃点水果呀？你累了是不是？要不你再睡一会儿吧。病人家属签好字了。五号病房的手术准备的怎么样？都准备好了，就等病人来了。就等病人来，他没住这儿吗？没有，他说他的家里是很近，就没有住在医院里。不过说好的大早上会赶回来的，可到现在都没到。你们这不是胡闹吗？行了，我知道了，你去忙吧。嗯，好。熊波，你还记得这张照片吗？二零七室的病人，做 X 光检查。哦，好。嗯、护士，我来推吧，我跟你一起去。X 光是不让人进的，没关系，我在门口等，随你吧。队长，目标从房间出来了啊！他这是要做 X 光检查呀！派两个人去看看啊！哎，记住，不要惊动目标，要悄悄的。是，去吧。你就在这儿等吧。啊，好。来，我来。你过来。丁总。队长，队长，你喝茶。你烫死我！你、哎，废物，这是谁挑来的？会不会干？对。
队长，这这是梁子。马一香，不好意思，来晚了。是啊，我们都在等你，真是皇帝不急太监急。不好意思，不好意思，刚才在门口碰到检查的。什么？检查？检查什么呀？不知道啊，都是些便衣，正在门口守着，可能是看我这装扮比较奇怪吧，就把我带车上盘问半天了。他们给我看了他那个证件，好像是绥靖公署的，不知道要抓谁呢。我知道了，你去准备吧。哎，好嘞，我先过去了。把衣服换上。好，谢谢啊。跟我说什么谢谢啊？你还救过我的命呢。凉的，凉的啊！他们进去多长时间了？得有二十分钟了。做个 X 光要这么长时间呀？哎 ，X 光室有个侧门，啊、这么多侧门。从这也可以出去，我看看看看。哎呀，那这个侧门可是我们监视的盲点呐、啊！是啊，这队长，我们该怎么办？难道林雄波想从这个侧门逃走？啊，好，好，哎，立功的机会到了，不能等，出发！是是，别看了，走。抓我们吗？啊啊啊！对对对，哎，把枪放下，把枪放下。那个，我我们正在追捕一名要犯，呃，结果他跑到医院了。呃，兄弟们正在四处的搜查。哦，这个房间都是自己人了，真是太巧了。哦，看你们这架势，不知道的，还以为你们过来专程抓自己的。哎呀，你看马医生说笑了不是？难道不是吗？整个医院都被你们搞得乌烟瘴气的，这里都是病人，你们这一惊一乍的，会严重影响病人的心情和康复的。对对对，您您说的对，呃，我会约束兄弟们啊，如果找不到犯人，就不找了啊，一定不能影响医院的日常工作。啊，好，那您忙，您忙，哎，这这这，啊。
。熊波，你没事吧？伤口恢复的不错，骨头也没什么问题了。这样，我待会儿还有一个手术，可能要先走。谢谢医生。老板，怎么了？你,了你们现在不能走，外面有很多特务。不是说已经都撤掉了吗？表面上是撤了，可是他们在医院里布置了很多便衣。那现在怎么办？这样，你们别急，我都已经准备好了。你们这样，好好休息，别着急。马医生，我相信你的医术，我不着急。那我先走了。熊波，再吃两口吧。我累了，那我扶你躺下睡会儿。不用。行，那你就先休息一下。我给你讲讲过去的事情吧，你就靠在这儿，闭着眼睛听我讲就行。连续两次计划失败，邓远达渐渐明白，敌人远比自己想象的狡猾。要想顺利逃脱，并不是轻而易举的事儿。可是，邓远达并不后悔。假情报已经产生了效果，老百姓和独立团都已经成功突围了，自己所有的牺牲都是值得的。他相信组织不会放弃对自己的营救。老冷，嗯，我有一种预感，阮明星会成为我们救邓远达最大的障碍。我也在考虑这个问题啊。邓远达和林雄波虽然长得很像。但言行举止、生活习惯上肯定是有差别的。阮冰心和林琼波是恋人关系，这时间长了肯定会发现破绽。所以他在医院多待一分钟，邓远达就多一分危险。我们要尽快的把他从邓远达身边弄走。这个阮冰心虽然可恶，可还没到那种罪大恶极的地步。我们总不能把他给杀了吧？我倒是有一个方法，能让阮冰心离开邓远达。什么方法？要想让一个女人离开她心爱的男人，这最好的办法就是出现另外一个女人。什么意思？如果林雄波有未婚妻了呢？未婚妻？对。这个我还真没考虑过。这个未婚妻呢，指腹为婚，家族联姻，不得不结婚的那一种。他跟阮冰心之间呢，也就是玩一玩。林雄波是出了名的花花公子，这个理由在他身上绝对能站住脚。可我们上哪去给他找这个未婚妻啊？还得要满足指物为婚、家族联姻这些条件。我，你，对。为了让邓远达顺利的完成任务，我们调查了所有林雄波的资料。林雄波，上海人，父母双亡，家道殷实。靠着父亲生前的一些朋友，他进入了情报处。去年年初的时候，他调到了郑州。他跟阮冰心之间，也就是这一年的事儿吧。那你是？我也是上海人。我的父亲是上海有名的银行家，跟林雄波的家庭门当户对。就算是费斯兴去调查，也不会有任何的问题。老冷，如果我以林雄波未婚妻的身份出现的话，即使阮冰心不走，我也可以名正言顺的赶他走。只要邓远达稍微配合一下，我们这件事就成了。不行，我不同意。老冷，现在这是唯一的解决方法。书记同志，你的心情我能理解，我们大家都很迫切的想把邓远达给救出来，可你这个方案太冒险了。目前只是邓远达一个人在敌人手里，现在你又要把自己给送进去。老冷，别说了，我不会同意的。
有着喧哗的是是繁华，从前。一幕幕，一场场回忆，瞬间浮现。猜不透的谜团，走不出的困局，写下了你断不解之缘。不掉、逃不过的命运，转眼遇见。我站在秘密对面，窥探着明天。我以为可以满天过海，隐藏你是。的弱。